which was which was never true eta protteke je manush rotai ditho je uni to bideshe uni to korben uni to shokhin never visibility amader kom tarpor international movement amader kom shekhane amader opore logni manush korte chay na kintu emono ache je amar desher omok artist is good take ami promote korbo je bangladesh e duklei she artist ta ke tumra dekhte parba to eta ekta eta she sob desher understanding jara music ke promote korte chay स्ट्रागल वज देखो वसटा क्योंकि स्ट्रागल छो प्रिय दर्शक सबा के स्वागत जाची तानफी तारिक शोते पिलू ममत पप डिभा वन एंड ऑनलि मेहरिन भूया मेहरिन स्वागत हमारे कतदिन चलते মানে বিদেশে ধরো মানে অনেক দেশে আর্টিস্টদের একটা পাবলিকেশন থাকাটা এটা খুব রেগুলার একটা জিনিস তা আমি যখন ইউকে তে শো করতে গিয়েছিলাম এটা ধরো বছর 12 15 আগে হবে তখন আমার ওলু ও এনিগবা নামে একজন আর্টিস্ট ম্যানেজমেন্ট করে এরকম মানুষের সাথে পরিচয় হলো তুমি তো জানো যে আমি বসে থাকি না মানে আমি যাই অলওয়েজ লাইক ইন দা মুভ তো তখন ওনার সাথে আমার দেখা কথা হয় উনি তখন বলে যে এরকম পাবলিকেশন তুমি নিউজ লেটার করতে পারো তো আমি তখন প্রথম যে নিউজ লেটারটা বানালাম ওটা বানিয়ে ওনাকে পাঠিয়েছিলাম ওটা ছিল একটা এ ফোর পেপারের মতন করে একটা হার্ড কপি পাঠিয়েছিল না হ্যাঁ হার্ড কপি মানে কোনোভাবে ওনাকে আমি পোস্ট করে দিলাম আচ্ছা তখন উনি বলল তুমি ইমিডিয়েটলি এটা স্টপ করো কেন আমি স্টপ করব বলে যে না এটা স্ট্যান্ডার্ডটা ঠিক ওরকম হচ্ছে না যেভাবে আমি তোমাকে করতে বলেছি তারপরে আমি বললাম না আমি স্টপ করব না আমি আমি ইয়ে করি আমি এটাকে রিফার্নিশ করি তখন এইটা আমি আমার একটা আইডিয়া হলো যে আমি এটাকে ট্যাবলয়েড শেপ দিব এবং এখানে আমার কিছু কারেন্ট অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে তো নিউজ লেটারটা তো আমি একটা গ্রাফিক্যাল টিম বোধহয় কাজ করে সাথে টিম একটা ছোট ছোট তো আছে আইডিয়াস আছে টিম আছে এবং এখন আমি যেটা করি যে আমার যাদের কাছে নিউজ লেটারটা যায় ওনারা ধরো এমন হতে পারে যে লেখা পড়া হয়তো একটু কম হতে পারে বা সময়ও কম হতে পারে মানে বিভিন্ন সেক্টরে তো আমার ফ্যানরা কারেক্ট তো সেই জন্য আমি এমন করে করি যে ইটস মোর পিকচারাল দ্যান পড়া লেখা প্রথম দিকে ওটা পড়া লেখা অনেক বেশি ছিল তো এখন অনেক ফটোজ অনেক ছবি যে আমার অল অ্যাক্টিভিটিস মানে পিকচারাল মোর পিকচারাল দ্যান এটা এটা मंथলি এটা তিন মাসে আমি বের করি বাট করোনার সময় আমি চার মাসে করেছিলাম কারণ করোনার সময় আমাদের ইভেন্ট সবারই তো একটা রেগুলারিটি নষ্ট হয়েছে মেহরিন কাছে সবার জাতির প্রশ্ন সেটা হচ্ছে মেহরিন বড় হয়েছে মেহরিনের এনভায়রনমেন্ট মেহরিন অ্যাম্বিয়েন্স সব কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড বাট মেহরিন আসলে মনে প্রাণে গানটাকেই লালন করে ধারণ করে এর থেকে বেরিয়ে আসার পর আসলে কোনো রকম রিগ্রেট হয়নি জীবনে আমি কিন্তু সিডার যে প্রজেক্টে কাজ করেছিলাম তুমি যে কর্পোরেট বলতে চাও আর হ্যাঁ রবির যে একেটেল যখন অনেক 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 বড় বড় মানে কাজ হয়েছে মানে দুটোই আমি আসলে ইনভলভ ছিলাম আমি অ্যাজ আ অ্যাজ আ জব আমি ছিলাম আই এফ আই সি তে আমি চাকরি পেয়েছিলাম তো গান ওয়াজ অলওয়েজ সামথিং দ্যাট আই ওয়ান্টেড টু ডু এবং যখন আমি চাকরিও করতাম প্রজেক্টে ওই বিশ হাজার টাকা যেভাবে যেভাবে ছেলে মাকে দেয় সেরকম আমি ফুয়াদ ভাইকে বললাম ফুয়াদ ভাই এটা আমার এই মাসের এই মাসের বিশ হাজার টাকা তো প্রথম থেকে আমি টাকা নষ্ট করেছি পার্লার টালার করেছি তখন তারপর যখন আমরা প্রজেক্ট শুরু করলাম তখন এই বিশ হাজার টাকাই আমাদের মূলধন ছিল এই সে বিষয়ে একটু আসছে এই সত্যি একটা কমন একটা ফর্মুলা থাকে যে আর্টিস্ট যেমন মেরিনকে সবাই কি দেখে একটা খুব গ্ল্যামারাস লেডি এবং আমি সবচেয়ে বললাম যে স্মার্টেস্ট ওম্যান বাংলাদেশে সুপার লেডি নো 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 ওই জায়গা থেকে এরা ব্রেড অ্যান্ড বাটারে বড় হয়েছে এদের কোনো জীবনে স্ট্রাগল নেই এর হুট করে এসেই তারকা হয়ে গেছে তো যদি স্ট্রাগল মোমেন্টটা বলতে বলা হয় যে কোন মোমেন্টটা কি বিষয়টা মেহরিনের জীবনে স্ট্রাগল মাকে রাজি করাই তো স্ট্রাগল ছিল 
মার একটাই কথা যে খবরদার আর আমার খবরদার কথাটা এটা ভয়ঙ্কর আর কি একবার যদি ওটা বলে দেয় দুটো চোখ এবং এক্সপ্রেশন মিলে কিন্তু একটা খবরদার শব্দ আর বেরোতো আম্মার তো সেটা বলা মানে ওটা এমন কিছু করতাম না যে ওটা আম্মাকে বলতে হয় বা আমাকে শুনতে হয় তা আমার কথা হলো আম্মার কথা হলো যে আমাকে আগে ডিগ্রি দিবা তারপর তুমি যা ইচ্ছা তাই করো তো একদম ওরকমই ছিল যে ডিগ্রিটা আমার আগে দিতে হলো তারপরে যেদিন আমার ইন্টারভিউ হয় ঢাকা ইউনিভার্সিটির লাস্ট ইন্টারভিউটা তো আমি মনে হচ্ছে যে আমি ডিপার্টমেন্ট একটা লাভ দিলাম যে ভাই এখন আমি গান করতে পারবো হ্যাঁ আমার ওই যে মানে লুকিয়ে বা আমাকে না বলে যে আমি একটু গান বাজনা করবো ওইটার অবকাশ সাহস কোনোটাই ছিল না তারপরে তো এই যে চাকরি পেয়ে তো আমার তো আর্ন করতে হবে কারণ ফুয়াদ ভাইরা কন্ট্রিবিউট করছে দীপন ভাই কন্ট্রিবিউট করছে আমাকেও তো একটু ফিনান্সিয়ালি তখন স্টুডিও চালাতে হবে তারা সবাই অনেক যে যার মতন করে এটা একটা প্রজেক্ট সবারই একটা আত্মিক ব্যাপার কিন্তু ফিনান্স একটু অল্প হলেও দরকার ছিল তো ওইটা এই যে চাকরি করে আমি করতাম কারণ আব্বা কখনোই এটা অ্যালাউ করবেন সবার জীবনে আসলে একটা পীড়ন থাকে তাই না স্ট্রাগল ওয়াজ দেখো আমার ভয়েসটাও কিন্তু একটা স্ট্রাগল ছিল ভয়েসটা কিন্তু এখনও মোটামুটি স্ট্রাগল তারপর হ্যাঁ ওয়েল আমার নিজের খাওয়া আর্ন করতে হয় নাই থাকা আর্ন করতে হয় নাই বাট এই যে একটা জনারকে এস্টাবলিশ করা নিজেকে এস্টাবলিশ করা এগুলোর ভিতরে কিন্তু অন্তর্নিহিত ডেইলি একটা স্ট্রাগল ডেইলি একটা টানা পড়ে অ্যান্ড একটা থট প্রসেস একটা ওয়ার একটা অনেক কিছু তারপরে সামাজিকতা একটা বিষয় থাকে যেটার বিপরীতে কিন্তু আর্টিস্টকে চলতে হয় নারীদের ড্রেস ইস্যু নিয়ে খুব তর্ক হচ্ছে আলোচনা হচ্ছে আমি জানি মেহরুন খুব সচেতন নারী এবং নারীবাদিতা সে কট্ট নারীবাদিতা বিশ্বাস না করলেও নারীবাদের প্রসেস খুব আধুনিক প্রসেস সাথে জড়িত এবং গানও রয়েছে নারী জাগরণ নিয়ে কি একদম অবজারভেশনটা কি এখনকার এই কুটতর্ক নিয়ে একটা জেন্ডারে যাব না আমি দুটা জেন্ডারে যাব এখন তুমি যে কোনোভাবে একজন আরেকজনকে কিন্তু একটু খুনসুটি দিতে পারে এই খুনসুটিটা না দিয়ে যদি আমি গ্ল্যাম নিজেকে করতে পারি তাহলে ছেলে বা মেয়ে দুজনই স্মার্ট লুক করুক কোনো সমস্যা নেই এর আমি যাই না সমাজে কোনো রিপুল ক্রিয়েট হোক যে আমি এমন কিছু একটা বললাম বা করলাম বা পড়লাম যেটাতে আমার সামনের মানুষটা একটু অকওয়ার্ড ফিল করতে পারে বা সমাজে একটু কথা উঠতে পারে এই জিনিসগুলো যে করছে ওটা তার জন্যই থাক এটা আমি এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করব না বাট আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন বলছি যে কি দরকার শুরু থেকে শুনে আসছি পপ আর্টিস্টরা একটা পর্যায়ে খান্ত দিতে হয় আসলে সেটা সংসার হোক সেটা বাইরে যাওয়া হোক হোয়াট এভার ডিজ এবং সেটা হয়েছে অনেক পপ আর্টিস্ট আসলে একদম লিটারেলি তার অবসর নিয়েছে অন্য জায়গায় চলে গেছে মেহরিন কেন আলাদা কি যেন কাজ করে তানভীর জানো খালি একটা মানে চলেন করি এরকম একটা কাজ করে তো বরং এখন আমি মনে করি যে আমি এই কয়েকদিন কি করলাম এত কিছুই করলাম না এই বিশটা বছর কি করলাম তো এখন বলি আই এতদিন কিছু করো নাই এখন করো এখন জার্নি শুরু করো স্টার্ট করো তো আমি সত্যি কিন্তু স্টার্ট করছি জানো এই নভেম্বর থেকে লাস্ট নভেম্বর আই হ্যাভ মাই রিজন বাট লাস্ট নভেম্বর আমি লাইক ইটস আর দ্য রেস্ট অফ মাই লাইফ ইস দ্য বেস্ট অফ মাই লাইফ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ যে কয়দিন আমাকে সময় দিবেন সুযোগ দিবেন আমি মানে একদম ভাবো যে প্ল্যানের তো কোনো শেষ নাই তো আল্লাহর মর্জি তো আমার ছোটোখাটো যে আশাগুলো ছিল সেগুলো এখন আমি বাস্তবায়ন করা মানে ধরো গান সাধাতেও কিন্তু অনেক সময় আমার দেয়ার ইচ্ছা ছিল সবসময় যেটা আমি আগে দিতে পারি নাই 
এখন আমি কেমন যেন আমার কাছে মনে হয় যে আমার আল্লাহ কেমন একটা স্পেস করে দিয়েছে তো আমি সেটা নিজের নিজস্ব সেলফ চর্চা কিন্তু আমার যে যেভাবে আমি চাই এখনও আমি সেভাবে করতে পারছি না কিন্তু আমার খুব ইচ্ছা যে আমি মানে আমার ওই যেটা একটা মানুষের যে ক্ষমতা সেটাকে আমি জাগিয়ে তুলবো এবং সেটার জন্য আমার দরকার অন্তত আট ঘন্টা গানের সাথে বসে থাকা তো সেটা আট ঘন্টা পাচ্ছি না এখনো কিন্তু কিছু তো পারছি এবং এই ফায়ার ফিল করি ফায়ার ফিল করি তানভীর তো তারপরে ধরো আমার এত ভাই বন্ধু সবাইকে এখন আমার মানে আমি আমি ডুইং মাই পি আর মানে ফ্রেশ স্টার যেটাকে বলে যে সংসার করলো দারুন ভাবে এত লক্ষ্মী কারণ কেন মানে দুই চারটা ভেজাল গল্প থাকা উচিত থাকা উচিত থাকা উচিত লাইফ ইজ গুড আচ্ছা সেক্ষেত্রে আমার একটা আর্ট যাচ্ছে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশি আর্টিস্টদের ভেতরে সলো কনসার্টের চল উঠে গেছে সো অনেক দিন ধরে আসলে কনসার্টও গড়ায় না মেহরিনে কোনো ধরনের প্ল্যান আছে কি না প্ল্যান তো আছে তানভীর খুব প্ল্যান আছে সেখানে অবলিগেশনগুলো বা আসলে বিষয়গুলো হয় না কিন্তু মাঠে মেইনলি ফিনান্সিয়াল মেইনলি ফিনান্সিয়াল কারণ এটা এগুলো একটা ইনভেস্টমেন্টের ব্যাপার থাকে যে অমুক আর্টিস্টকে আমি ইনভেস্টমেন্ট করে এই লেভেলে নিয়ে যাব এই শোটা আমি কিন্তু ক্রিয়েট করব ক্রিয়েট করে এই শোটা নিয়ে আমি বিজনেস করব তো ওই রকম আমি একজন প্ল্যানার এখনও খুঁজে পাইনি যে লগ্নি করার বিষয়টা এসার পরের যে স্টেপগুলা আর্টিস্টিক স্টেপস মিউজিক মানে মিউজিক নিয়ে যে কাজটা হবে লাইটস সেট কোরিওগ্রাফি সব তো টপ নচ আমার পুরো এই সব কন্টিনেন্টে যারা বেস্ট তাদেরকে আমি চিনি তো কিন্তু ওই যে অ্যাকোমোডেট করা অ্যাকোমোডেট করা হ্যাঁ দেখো এই যে এখানে মাইকেল জ্যাকসনের আত্মজীবনী ডিটেল উইজ না ওর ম্যানেজারের লেখা আমি এটা পড়ে শেষ করেছি এখন এই ও যে লিখেছে যে ওর আসলে রাত দিন কেনা ছিল এক একটা এজেন্সির কাছে এবং ওরাই আসলে নার্সিং করতো সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে এই পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশে আর্টিস্ট ম্যানেজমেন্ট আদৌ কেন গড়ে উঠলো না মানে কি কারণে হলো না আপনারা যেভাবে টুথপেস্ট বিক্রি করেন সেইভাবেই কিন্তু একটা আর্টিস্ট একটা প্রোডাক্ট এমন কি যখন তারা ক্রিকেটারদেরকে নেমে এতে উঠলো ক্রিকেট কিন্তু খুব রিসেন্ট ফেন না বেশি দিন আগের কথা না তখন এটাও আমি বললাম যে ভাই মিউজিশিয়ানদের কি সমস্যা হ্যাঁ তো এখন এটা একটা পারসেপশনের বিষয় যে মিউজিশিয়ানরা কি ক্রিকেটারদের থেকে কম পপুলার কম ফেমাস নাকি বিষয়টা কি এটা আসলে ওনারাই বলতে পারবে যে কেন ফিনান্সটা আমাদের দিকে আসে না মানে এটা একটা স্যাড ইয়ে যে মিউজিককে এখনো ওই ধরো ক্রিকেট তুমি কোনো না কোনো চ্যানেলে তুমি ক্রিকেট টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স দেখছো মিউজিক এরকম তুমি একটা আর্টিস্টকে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স বা এরকম সময় দেখছো না কারণ একটা ছয় মারলে সেই মানুষটা ইজিলি অন স্ক্রিন ইন্টারন্যাশনালি হিজ দেয়ার তো আমরা ধরো সেরকম আমাদের টোয়েন্টি ফোর সেভেন তুমি কোথাও দেখবা না যে একটা আর্টিস্ট সারাক্ষণ এটা পসিবল না আর মিউজিক চ্যানেল যেমন কয়টা থাকে আর টিভি অন্যান্য চ্যানেলের একটা পার্ট মিউজিক যেটা লাইক হয়তো হতে পারে যে একশো ভাগের দশ ভাগও না মিউজিক বা পপ তারও কম তো সেই ক্ষেত্রে ভিজিবিলিটি আমাদের কম তারপরে ইন্টারন্যাশনাল মুভমেন্ট আমাদের কম সেখানে আমাদের উপরে লোক নিয়ে মানুষ করতে চায় না কিন্তু এমনও আছে যে আমার দেশের অমুক আর্টিস্ট ইজ গুড তাকে আমি প্রমোট করব যে বাংলাদেশে ঢুকলেই সেই আর্টিস্টটাকে তোমরা দেখতে পারবা তো এটা একটা এটা সেই সব দেশের আন্ডারস্ট্যান্ডিং যারা মিউজিককে প্রমোট করতে চায় মানুষের আন্ডারস্ট্যান্ডিং তো এইটা আমরা আর্টিস্টরা আমরা আর্টিস্টরা নিজেদের কোয়ালিটি ডেভেলপ করাটা আমাদের কাজ আবার অনেক সময় এমনও হয় যে কোয়ালিটিফুল কাজ করতে হলে যেসব স্টুডিওস দরকার বা যেসব এলিমেন্টস দরকার গানের ভিতরে ওগুলো আমি দিতে পারছি কি না আমরা কিন্তু এখনও ওয়ান কম্পোজার বেস বেস গান করি 
বিদেশ একটা গান হিট হতে গেলে একটা কম্পোজারে হয় না তখন কিন্তু কম্পোজার লাগে চারটা এবং প্রডিউস করেন একজন হ্যাঁ প্রডিউস করেন কিন্তু একজন তারপরে মিউজিশিয়ান্স কিন্তু অনেক রকমের ওখানে থাকে তো এইখানে ওয়ান আর্টিস্ট ওয়ান কম্পোজার সং এখানে এক্সপেরিমেন্ট কে করছে তো ওই ওই কম্পোজার আর আমি ধরো ভোকাল ভোকালিস্ট আমি কিন্তু কম্পোজিশনে ইনপুট আমার ইয়াস নো গুড ব্যাড এটা বলতে পারি এটু এটু সুর এটু আমার এই আমার যেটুকু ইনপুট আমি দিতে পারি অনেক রকমের কিছু করে আমি তোমাকে কালারফুল একটা গান আমি উপহার দিতে পারবো কিন্তু কম্পোজিশন তো ভালো হতে হবে লিরিক ভালো হতে হবে টিউন ভালো হতে হবে রেকর্ডিং এর যে মাইক্রোফোনটা ভালো হতে হবে স্কিলড হ্যান্ড হতে হবে সব কি তুমি একলা এটা কি পসিবল তানবির ইউ হ্যাভ টু ম্যান তুমি যে কম্পিউটার অপারেট করতেছ তুমি কত কিছুতে গুড হবা পসিবল না ইটস নট হিউম্যানলি পসিবল নিশ্চয়ই তবে আশায় বুক বাকি লিমিটেশন আসে একটা গানে লিমিটেশন আসে তখন তো তো একটা প্রস্তাব না কি এমনি আজকে রাখতে পারি কিনা যে বাংলাদেশে এই যে এত শত কোটি সম্পত্তির ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আছে তারা কি আলাদাভাবে উইং খুললে প্রতিষ্ঠা বা এইগুলো কাজ তো আসলে ফিনান্সিয়াল অ্যাসপেক্টস থেকে সম্ভব তো সেই জায়গা থেকে এখন বিজনেস পারসন অবশ্যই বিজনেস খুঁজবেন হ্যাঁ আমরা যদি বিজনেস দিতে পারতাম ওনাদেরকে তাহলে ওনারা বিজনেস করতেন ওনারা বিজনেস দেখতে পান নাই এখান থেকে তবে এটা কথা ঠিক ধরো ক্রিকেটের যে আমি সব সময় এটা আমার খুব দুঃখ সহকারে আমি কম্পেয়ারটা করি কম্প্যারিজনটা করি যে ক্রিকেট একসময় বেবি ছিল রাইট কিছু ছিল না বললা খুবই অল্প সময় জিরো ছিল সেখানে ক্রিকেটারদেরকে কিভাবে পুশ করে 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 হাঁটতে 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 কিন্তু আমরা আজকে এই জায়গাতে একসময় জিতে উঠলাম বিরাট নিউজ হলো সব গাড়ির উপরে মনে আছে লাল রং খেলা হলো তো রাস্তা নেমে পড়লাম আমরা তো এখন মিউজিককে নিয়ে তো মানে আমি বুঝি দেয়ার আর প্রবলেমস মানে এটা যেমন একটা টিম ক্রিকেট একটা টিম মিউজিক ওরকম টিম না একটা সোলো ব্যাপার অবশ্যই তো সেইখানে ধরো দশ জনের সোলো নিয়ে তোমরা কাজ করবা নাকি এই এই স্ট্রাকচারটা সেই বিজনেস পারসনকে একটু ভাই লস টস দিয়ে হলো এটা যদি উনি কেউ শুরু করে মানে একটা দুই বছরের পাঁচ বছরের স্কিম যদি নেয় কেউ তাহলে সেটা ওয়াই নট বাট আমি এর বেশি এহেড থিঙ্কিং এর লোক আমি হয়তো না আমি এর বেশি বিজনেস প্ল্যান দিতে পারবো অবশ্যই ছোট মতামত দিয়ে ইট ইজ দেয়ার ইজ রিস্ক এই টপিকটা শেষ করে বিজনেস ইজ রিস্ক দেখবে সে দেখছে না কিন্তু সব মোবাইলে চলে যাচ্ছে এটার বিজনেস আরও স্ট্রং আরও স্ট্রং সেটা কপিরাইট ইস্যুতে যখন আমরা শুনি যে এক একটা গান থেকে কত কত রেভিনিউ আসে তখন বুঝি কন্টেম্পোরারি এখনকার কাজে স্ট্যাটাসটা একটু শুনে নিতে চাই আমি যে মাত্র কাজ শুরু করলাম তানভীর আই এম আ লিটল চাইল্ড আই এম জাস্ট 16 ইউ নো মাত্র তো কাজ শুরু করেছি একদম সো এই ডিফারেন্সটা কি যে থাকে না যে আমরা যেমন পপ একবারে স্টেজ অন স্টেজ যখন মেহরিন কাস্ট করতে নিজে বললে যে সময় পেতে না এখন নিজে রেয়াস করছো নিজে তো গান চুজিং এর ব্যাপারে একটু সাবধান হয়েছে এখন না ওই সময়ের কথা কিন্তু বলছি না তানভীর বড় মৌসুম আমি কম কাজ করেছি আমার একটা অ্যালবাম হয়তো দুই বছর পর আসলো কি একটা গানই আসলো দুই বছর পর এরকম আমি ছিলাম এবং একটা কনসেপ্ট ছিল তখন না একটু স্লো মুভমেন্টও ছিল আর্টিস্টদের মধ্যে এরকম আমি এত এরকম দেখি নাই বুঝছো তো আমি আমার মতন কাজ করছি একটা বেবি হলো তার জন্য মনের সুখে বাসায় বসে থাকলাম আবার একটা অ্যালবাম খুললাম একটু কিছু ট্যুর হলো শোজ হলো হ্যাঁ অলস বলতে যাচ্ছ অলস না আমি ওই ফ্যামিলি ওরিয়েন্টেড লাইফ লিড করছি বুঝছো আব্বা মা নিজের সংসার এসব নিয়ে আমি মূলত বলতে পারি যে আমি যতই পিছে তাকাই আমি দেখতে পারি যে আই ওয়াজ বিজি উইথ মাই ফ্যামিলি এবং কাজ আমি কম করছি তা হ্যাঁ এটা চুজই বলে না কিন্তু আমি জাস্ট 
কমই করেছি কাজ তারপরে বেশিরভাগ মানুষ ভাবতো আমি বিদেশেই থাকি which is which was never true এটা প্রশ্নটা আমি ছিল যে which was which was never true এটা প্রত্যেককে যে মানুষ রটায় দিত যে উনি তো বিদেশে উনি তো করবে না উনি তো শৌখিন never তো যাই হোক এগুলো করে একটু আমি আমি ওরকম ভাবে আসলে র্যাট রেসে ছিলাম না বাট এখন আমি আই হ্যাভ আ লট অফ টাইম আল্লাহর আল্লাহর রহমত এবং এখন ওই নো হাওটাও আমার অনেক বেটার যে আমি নিজেকে বুঝি আমি আমার ট্রেডকে বুঝি অনেকটাই বুঝি মানে এতও পুরা বুঝি না বাট পৃথিবীময় আমার একটা একটা ফেস্টিভ একটা রিলেশনশিপ আছে তারপর দেশের ভিতরে আমার একটা খুব কি বলবো যে একটা অনেক ভালো লাগার ভালোবাসার জায়গা আছে সবাই ভালোবাসে যখন আমি দেখছি যে আমি ইউ নো আই সের আই ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক তখন দেখছি যে ইয়াস দেয়ার আর পিপুল টু পুশ মি ব্যাক মি আপ তো এই জন্য মনে করি যে এখন আফ জাস্ট আর্ট যেমন ধরো আমি কখনো ছবিতে এত রেগুলার গান করি নাই তারপরে আমি স্টেজ বলো কি ফরেন দেশের ভিতরে প্রজেক্টস বলো এমন কিছু কাজ গত জাস্ট এক দুই মাসে করেছি যেগুলো আমি কখনো হয়তো করতাম না না বলে দিতাম না আচ্ছা কে কম্পোজার ও আচ্ছা না থাক আচ্ছা আচ্ছা আমি ঘুম তো এরকম হতো বাট এখন লেটস টেক ইট অ্যাজ এ চ্যালেঞ্জ বুঝছো যে আমি জানি যে আমি এখন যে গান তুমি আমাকে দিবা হ্যাঁ যে গান তুমি আমাকে দিবা আমি জানি যে আমি আই ক্যান ডু মোর দ্যান মাই ক্যাপাসিটি মানে আমি হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন বলবো না আমি হান্ড্রেড পারসেন্ট বাংলাদেশি মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি এখন কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে বলে মনে করছো এটা খুব ভাইব্রেন্ট ইন্ডাস্ট্রি এখানে এত নতুন মানুষ এত নতুন রকমের গান এত আইডিয়াজ এত ইনোভেশন তুমি কোনো অনেক দেশেই পাবা না সবার হাতে কম্পিউটার এবং সবাই কিন্তু ইনোভেট করতেছে নতুন মিউজিক বার করতেছে কেউ কিন্তু কপি কপি না যা আচ্ছা ও ওটা এটা করেছে আমি আগে আমাদের কিন্তু বলা হতো যে এই গানটা হিট আপা এটা করে নিয়ে আসেন এখন কিন্তু এরকম না এখন নতুন লিরিক নতুন ভয়েস নতুন মিউজিক স্টাইল এমন কি এমন মিউজিক স্টাইল আমি বলবো যেটা বিদেশে কপিও না মানে নিজের মতন করে মানুষ সেটা তো অনেক ছেলে পেলে ভালো করছে ভালো করছে ফিল্মে জার্নিটা কেমন ফিল্মে প্লেব্যাকে এই ভয়েস টেকচার একদম ইউনিক ভয়েস এসো সব মিলে ফিল্মের জার্নিটা কেমন ফিল্মে আমাকে তো ওই যে যেটা করলাম নিজেকে খেয়াল করলাম যে আমাকে একটু একটু ডিপ একটু সম্বর একটু এরকম সাসপেন্সফুল কাজও দেওয়া হচ্ছে আবার আইটেমও দেওয়া হচ্ছে তা আমার কাছে তো আমার আইটেম গান গাওয়ার বহু বছরের খুব শখ বুঝছে যে আমি গাবো কিন্তু এখন দেখছি যে বাংলাদেশি ফিল্ম দেখা হয় মেহেদিনে হ্যাঁ আমি কিন্তু আগেও হলে যেতাম শোনো না আমাদের সময় কিন্তু ক্যান্টনমেন্টে সিনেমা হতো তখন আম্মা আর এক আন্টি ওনারা যেত সঙ্গে আমি যেতাম মাঝে একটা সিট থাকতো খাওয়া দাওয়া থাকতো তো ওনারা গল্প করতো সিনেমা দেখতে দেখতে আমি কিন্তু ছবি দেখতাম এবং আমার মা কিন্তু ফিল্ম সেন্সর বোর্ডেরও মেম্বার ছিল তা আমি কিন্তু সাইজ ছোট থেকে আমি এই তা আমি কিন্তু তখন থেকেই আমি রেগুলার সিনেমা দেখি হ্যাঁ ছিল ছবির বিষয়টা তো আসলে একটা একটা সাহসের আরো সাহসের মানে পপ করি এটাই অনেক সাহসের ব্যাপার আর ছবিটা অনেক সাহসের ব্যাপার ছবি অনেক সাহসের ব্যাপার প্রথম আসে তো নাটক দিয়েছো সিনেমা না তানবি মানে অভিনয় কথা বলছি তারপরে করেছিলাম দিতি আপার একটা ছিল উনি মেইন নায়িকা ছিলেন এটা একটা রেগুলার এটা একটা নাটক ছিল সিরিয়াল ওইখানে আমি ও আর্টিস্ট হিসেবে ওনাদের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হলাম ছোট্ট একটা তারপরে আমি রাজকুমার একাকি ক্ষণে এগুলি গিয়েছি অনেক একাধিক নাটকে আমি গিয়েছি জাস্ট স্টেজ করেছি মোশারফ করিম ভাইয়ের করেছি মালদ্বীপে আমাদের শো ছিল তো এটা খুব রিসেন্ট তো মোশারফ করিম ভাই বললো যে তুমি আমাকে একটা শর্ট দিবা আমি জি ভাইয়া অবশ্যই ওইখানেই তো উনি শো কাভার করলো শো থেকে বেরিয়ে আমার একটা শর্ট নিল আচ্ছা 
স্বাধীন মিউজিক অ্যাপ এবং তার ভিতরে ফেসবুকে